Mes crèmes, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit moment hebdomadaire. Non, pas hebdomadaire, quotidien. Oh my god, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai pas vu de café cet après-midi, je n'ai pas arrêté de bosser, je vous dis pas. Euh, j'espère que vous avez passé un excellent samedi, que vous avez pris soin de vous, que personne vous a fait chier, que vous avez vu des gens que vous aimez. Bref, d'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui, il y a une crème qui m'a envoyé un mail. Elle a un problème familial, une espèce de, pas de trahison, mais en tout cas de déception. Il s'agit de son beau-frère. Donc on va voir ça ensemble euh, aujourd'hui. Euh, je pense qu'on tombe tous, on passe tous euh, par là un jour. Enfin, c'est même pas qu'on passe par là, c'est que des fois on baigne dedans euh, les problèmes familiales, mes crèmes d'amour. Donc euh, ça nous arrive à tous. Donc on va voir ensemble, comme ça je la conseille en même temps. Si vous avez des témoignages, si vous êtes passé par là, vous pourrez le faire aussi. Et puis euh, voilà, vous avez liké, fucké ou tosé Allez, let's go, c'est parti. Sans plus attendre, on va lire le mail. Donc le masque du beau-frère est tombé. Salut Linda, je t'écris, c'est pour avoir euh, ton avis sur une situation, je te fais rapidement un topo. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si long, lol, j'ai juste mis beaucoup d'espace. Franchement ma crème, je te dis la vérité, quand j'ai vu, j'ai fait comme ça, et après j'ai vu, tu m'as mis pas trop long, MDR. <rire> On n'a pas la même signification du mot long. Tu vois les mails déjà qui, que, que, que je lis et je mets 30 minutes à décortiquer, ils sont moins longs que le tien Bref, on adore au moins, j'espère qu'elle nous a mis tous les détails. Donc, si toi aussi d'ailleurs tu traverses une période difficile, hobby. Bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis coach de vie. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, que tu as envie d'un avis objectif, de conseils, n'hésite pas et n'oublie pas à m'envoyer ton histoire détaillée par mail, lindouchka.mag.gmail.com. Donc, tu trouves mon adresse mail en, en barre d'information. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas le temps de faire le message. Bien sûr, dans ton mail, tu changes de prénom et de trois indications, comme ça c'est 100% anonyme, tu n'auras pas ta voisine, ta cousine, Périne ou Pauline qui va tomber dessus et qui va dire mais uh, what the fuck, c'est pas ma copine, on adore ou pas, bon si c'est pas ta belle-mère ou même ta belle-sœur, je te dis la vérité parce que le monde est petit, donc il faut quand même faire très attention, donc euh, let's go c'est parti, puis si tu n'as besoin de rien, si hamdoula tout va bien dans ta vie, on va pas te porter l'œil, dis masha Allah, et en tout cas le divertissement euh, est garanti ici, donc mets tes écouteurs, fais ta vaisselle, plie ton linge, Hobby, je vois que derrière toi là-bas c'est pas très rangé, tu vas quand même pas aller te coucher comme ça. On adore ou pas, on adore pas du tout. Au moins dimanche matin tu fais la grasse mat, t'es tranquille quand tu te lèves chez toi, c'est Allah Allah. On adore ou pas, bien sûr que oui. Demain matin je vais essayer de me motiver et de faire des pancakes comme ça, je vais vous partager aussi euh, la recette parce que vous avez été nombreuses. Quoique demain je fais, je fais pas des gaufres ou, ou des crêpes. Bref, les crèmes d'amour on verra. Je n'arrête pas en ce moment les crèmes d'amour, j'adore. Par contre, pff, le cadrage là, c'est quoi chez Head Il hein y a tout qui remonte comme ça, pourtant je vous jure, au bas de j'ai mis une culotte gainante. Y a, en fait, elle est gainante jusqu'à là, donc après, ça, le, le bourlet, il ressort comme ça. Je peux danser le gars, ça va en adore ou pas en adore, pas du tout. Donc, je m'appelle Lila. Attends, ne t'inquiète pas, c'est pas long, lol, j'ai juste mis beaucoup d'espace. Attends, j'ai lu le début ou pas Je suis dissipée. Pourtant, j'ai pas vu le deuxième café, j'aurais peut-être dû, ça, ça m'aurait un peu plus concentré. Salut Linda, si je t'écris, c'est pour avoir ton avis sur une situation. Je te fais rapidement le topo, donc je sais pas si j'ai dit, mais l'objet, c'est le masque du pauvre frère est tombé. Donc, il s'agit d'une déception familiale. Donc, euh, t'as dit que c'était pas long, mais moi, franchement, je te dis la vérité, je trouve ça super long, mais c'est pas grave, on adore. Je m'appelle Lilia, j'ai 34 ans, mon mari a 40 ans. Bon, ton mari a 6 ans de plus. Hein. Oui, je suis forte en maths, on adore ou pas, on adore pas du tout. Bon, peut-être un peu plus en maths déjà qu'en grammaire, hein. vous l'avez remarqué. Hein. Ah oui, compter, ça, je sais faire, c'est mon péché mignon. Mari depuis l'âge de mes 18 ans, on adore. Deux enfants, situation professionnelle, financière, excellente. Alhamdoulilah. Le sujet concerne mon beau-frère, petit frère de mon mari. Il a l'âge de 36 ans. Il a mon âge. Donc, il a deux ans de plus que toi, le petit frère. OK. C'est pas genre un, un, petit, un petit, quoi. C'est pas un gamin de, de 14 ans, quoi. Nous avons toujours eu une relation complice de confiance. Bon feeling depuis le début de ma relation avec son frère. Malgré qu'il soit plus âgé que moi, il m'a toujours considéré comme sa grande sœur. Donc, beaucoup de respect, on adore. Il est plutôt mature, impulsif dans ses choix a eu une fille très tôt, il s'est séparé de la mère aux deux ans de l'enfant, ne sait pas bien lire le français, il est né et a grandi au bled. Il est arrivé à ses 19-20 ans en France. Ah bah toi, à mon avis, je le sens d'ici. Amri, tu devais être euh, la secrétaire de la famille, c'est ça ah, Tu devais faire de l'assistante à bureautique. On adore ou pas écouter, pourquoi pas, on est là pour ça. Hein Moi, je vous dis la vérité, dans les familles des rebeux, il y a tout le temps la secrétaire. Parce que les parents me s'acclinent, tu vois, quand ils sont arrivés du bled, parfois ils ne savent pas trop remplir les papiers, voire même l'échec, je te dis pas. Je l'ai vu mes crèmes d'amour autour de moi. Donc, continuons. Euh, il est arrivé donc en France, le beau-frère à 19-20 ans, n'arrivait pas à garder un emploi. Mais comment ça se fait qu'il arrive en France à 19-20 ans Si ton mari, 
a quand même, euh, lui il a 36 ans le frère, donc euh, le mari a 40, donc ton mari aussi On est sur une blédard partie aussi ou quoi On adore ou pas Pourquoi pas Donc n'arrivez pas à garder un emploi, ne gérez pas ses finances, toujours dans des problèmes, impôts, travail, amende, garde à vue, son ex, toujours à côté de la plaque, mais à côté de ça c'est un... Il a de l'amour. Attends, c'est un bon frère, mais à côté de ça, c'est un beau frère, un bon tonton pour mes enfants. Il a de l'humour. Ce n'est pas écoute, heureusement qu'il a des talents, j'ai envie de te dire, parce que alors là, ces défauts ne sont pas négligeables. Hein. Oh my god. Euh, n'est pas dans le jugement ou critique gratuite, etc. Enfin, il n'est pas mauvais comme gars, mais c'est une poisse ambulante, un, un galérien. Ouais, on n'adore pas du tout, par contre, les gens comme ça, ils portent la poisse, je te dis la vérité. Ah oui. Tu peux pas les assister longtemps. Après, s'il t'offre un divertissement de qualité, j'ai envie de te dire, tu lui, rends, tu lui remplis un papier ou tu lui lis un courrier et pendant ce temps-là, il te fait deux, trois blagues. J'ai envie de te dire, c'est donnant-donnant. Gagnant, gagnant plutôt. Continuons. Depuis que je suis mariée à son frère, j'ai géré sa vie de A à Z comme si c'était mon enfant. Pour exemple, l'accompagner chez le médecin, lui tenir la main chez le dentiste pour te dire « Ah non, mais oh, là c'est trop. » On dirait que tu l'as sorti de ta soie et que tu lui as donné le sein. Il faut arrêter deux minutes hein, là par contre. Hein. Tu lui as donné le main ou quoi Moi je te dis la vérité, à mon avis, il y a une défaillance au niveau du service trois pièces. Est-il de qualité Ah non, tu, tu lui sers la main pour aller au dentiste Bon, moi-même, j'ai la phobie du dentiste, mais quand même, il faut des limites, quoi. Continuons. Donc, faire ses démarches administratives, prêter ou donner de l'argent, clope, essence. Le, en fait, c'est ton gosse. C'est le petit frère de ton mari, mais genre, vous l'avez un peu élevé comme si c'était ton enfant, finalement. Après, peut-être que toi, tu as, tu vois, la fibre maternelle. Il faut faire attention avec ça, je vous dis la vérité. Ah oui. Donc, continuons. Sa mère, elle est où Où n'est-ce hein Après, si ton mari, déjà, il a 40 balais, sa mère, elle doit au moins avoir, avoir 60 Quoi qu'à 60 ans, j'ai envie de te dire, comme je dis souvent à ma mère, euh, Brigitte Macron chauffe, elle a 70 ans, elle est là, là, elle marche avec ses talons aiguilles mieux que toi, moi, réunis. Ma mère, elle m'a dit, elle mange avec des cuillères en or, je lui dis, sort les tiennes, non pas en or, en argent plutôt. Bon, continuons. Alors, il a vécu des mois et des mois avec nous, lavé son linge, cuisiné, j'ai payé ses charges, en tout genre, amende. Oh là là, alors toi, t'es chiqui, t'es chiqui, t'es chiqui. Ça se voit que t'en as gros sur le cœur, parce que quand t'es en train de me taper un inventaire de tout ce que tu as fait sur cette personne, c'est parce que là, t'es en train de te rendre compte que cette personne... Mais crème d'amour, je l'ai tué. J'ai fait comme ça, hop là, je l'ai tué. Pardon non, fais là, je te dis la vérité. La dernière fois, j'étais chez ma, ma, ma belle-sœur, elle vient du bled, la femme, à mon grand grand frère. Et puis, il y avait une bête, mais crème d'amour, à mille pattes ou un truc chelou. En plus, il était beige. Alors, on était en train de discuter, j'étais en train de prendre des vols et tout. Et puis, euh, et puis la bête, elle survit comme ça d'un coup. Et elle la prend comme ça, elle la regarde, elle dit C'est quoi ça Brrr, ping. Je dis Chez Head, hein, moi j'ai eu peur. Je te jure, j'avais envie de crier. Je dis Non, mais toi, tu joues avec normal, mon frère, il était mort de rire. Je dis non, j'adore. Hein. Franchement, on ne peut pas leur enlever un truc, c'est qu'ils ont peur de rien. À part le tien, finalement. Moi, ma belle-sœur, elle a peur de rien et toi, ton beau-frère, il a peur. MDR. Bref, continuons. Parce que tout ce que tu as fait pour lui, normalement, c'était. Bon, après, tu es une bonne personne, je te dis la vérité. Mais j'allais dire, c'est plutôt à son frère de faire tout ça. Mon cadre, il est rayé là-bas. Comment il a pu se rayer, je te dis la vérité Impossible, improbable. Bref, continuons. De toute façon, je vais enlever la vitre. Il vaut mieux que ça fera plus haut de gamme quand j'enlèverai les vitres du cadre. On croirait que c'est une peinture d'un artiste connu et reconnu dans le monde entier abstrait. D'ailleurs, il faudrait que je me remette à peindre, ça me ferait du bien, parce que j'ai l'impression que je suis un peu tout match en ce moment. Ouh, continuons. Donc, elle a payé ses charges en tout genre, amende, forfait mobile. Quand il n'avait pas un rond, l'habillé, quand j'achète un lot de chaussettes ou caleçons pour mon mari, j'en prenais toujours un pour lui, par exemple. Je l'ai écouté se plaindre et chouiner sur sa vie. Durant des heures, il est toxique, hein moi aussi, il m'a foutu la rome. Hein. Oh, stop Donc, continuons. Euh, quand il avait sa fille pour les week-ends euh, ou les vacances, c'est chez moi qu'elle venait. J'ai acheté pour lui. Non, mais déjà, lui, pourquoi il a fait une fille Déjà, lui-même, c'est un enfant. Un enfant qui a un enfant. Du coup, c'est toi-même qui devais t'occuper de lui et de sa fille. À croire que tu n'étais même pas sa mère, mais plutôt carrément même la grand-mère de l'enfant. Oh, c'est trop Pour qu'il ait quelque chose à offrir, à lui offrir. J'ai même un moment saisi la juge, car sa fille avait été placée au foyer. Yon, À cause de la situation de cassos de sa mère. Oh, ah ouais, quand dans un couple, t'as deux cassos, on n'a pas un pour, pour élever l'autre. Je te dis la vérité, là, on peut dire que c'est pas de l'abus, ce placement. C'est quoi ce, ce problème-là Pourquoi il y a des gens qui tirent des, 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 les portes comme ça Hein Oh J'ai le droit de m'exprimer 30, 30 minutes dans la journée, merde 
Ça, c'est le voisinage, les crèmes d'amour. Continuons. Donc, euh, même, donc elle, a, elle a saisi la justice à cause de la situation de Cassos pour pas qu'elle reste dans un foyer alors qu'on est là pour elle, qu'elle a de la famille, quoi. Ça m'a fendu le cœur de me dire merde, ma nièce dans un foyer alors qu'on est là, nous. C'est impossible pour moi de ne pas agir pendant que son père, donc mon beau-frère, du coup, n'allait même pas aux convocations de la juge au sujet de sa fille. J'allais moi en racontant des bobards pour justifier son absence. La juge me dit alors de confier huit mois. La juge me l'a alors confié huit mois alors avant de l'autoriser à retourner auprès de sa mère. Moi, je te dis la vérité, il ne faut pas se mouiller pour des trucs comme ça parce que quand tu vois, quand même, il est irresponsable. Sa fille, elle est placée au lieu de pleurer toutes les larmes de son corps, de sortir, c'est même pas les doigts du fion, c'est carrément le bras qu'il avait dans le fion. Parce que là, toi, tu, tu, tu as menti à la justice pour que la petite sœur, déjà, franchement, bravo, ça soit peut-être quelqu'un d'exceptionnel. Mais quand tu sais que finalement, quand on enlève un enfant à deux cassos, ce n'est pas pour rien. Euh, à la limite, si c'est pour la placer chez toi, je veux bien. Ah, tu l'as gardé quand même huit mois Oh, t'es mignonne. T'es mignonne, ma crème, t'as tout fait quand même pour cette petite. Waouh. Dieu te le rendra. Je sais pas si lui te l'a rendu. Tu sais, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Hein. La citation qui dit « Ne nourris jamais un chien affamé », parce que après, ça lui donne de la force pour te manger, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas qu'une citation en l'air, c'est une conclusion de vie. Et moi, j'ai très bien vu mes crames d'amour dans mon entourage, proche, moins proche, même familial. Il y a des gens, c'est des grosses merdes. Fi hachel et merde, fi hachel khara. Parce qu'il y a des merdes, franchement, tu peux faire du compost avec. Mais eux, c'était des merdes finies. Ces gens-là, tu les aides, tu les élèves, et après, ils te chient à la gueule en te faisant limite croire. Ils oublient tout ce que tu as fait pour eux. À la limite, on s'en fout. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec le cœur. Mais de la limite, à te chier à la gueule et, te, et, et commencer à croire, parce que c'est des gens, ils croient même en leur délire, en leur mensonge. Ce n'est même pas qu'ils mentent, c'est qu'ils se mentent. Ils mentent. Ils te mentent à toi, mais ils se mentent aussi à eux-mêmes. Et après, ils te disent quoi Non, tu, tu, tu n'as rien fait pour moi. C'est moi qui ai fait ça pour toi. MDR. Bref, les crèmes d'amour. Rabbi Kbir. C'est vrai, certaines. Euh, c'est Charlotte. Charlotte, si tu te passes par là, je te fais de gros bisous. Charlotte, ma, ma crème suisse. T'es de Suisse ou de Belgique Je ne me rappelle plus, Charlotte. Je crois que j'ai une bonne mémoire et que t'es Suisse. Elle a dit, Linda, quand tu as dit euh, la vérité tout, finit toujours par se savoir un jour ou l'autre, je ne pense pas parce qu'elle attend toujours, en tout cas, elle, Charlotte. T'inquiète pas, ça va venir. Et comme l'a recommandé notre crème par derrière, dans tous les cas, le jour du jugement dernier, on va être surpris, mes crèmes d'amour. Le jour de la cuenta, chacun va payer son addition sucré, salé, spicy, épicé, élevé ou moins. Peut-être que vous allez avoir des discounts, mais en tout cas, mes crèmes d'amour, tout se sent un jour ou l'autre. La patience, c'est compliqué. Parfois, vous savez, moi je vous incite, et j'en parlais d'ailleurs à une coach à moi, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. On se disait, Amisa Nida, j'en ai marre, j'en je, je, ai marre là, j'ai tout fait avec la justice. Il y a aussi le divin, parce que c'est une excellente personne, elle fait énormément de bien autour d'elle. Je lui dis, tu sais, Dieu est grand, ne t'inquiète pas, ça va arriver, la patience c'est dur. Maintenant, les résultats sont sûrs, sache une chose, c'est qu'il faut que tu sois traumatisé par ce qui t'est arrivé pour ne plus réitérer en fait. Et malheureusement, ne plus recommencer d'avoir fait énormément de bien, vous vous rendez compte Parce que plus tu fais du bien aux gens, et plus ils prennent ça pour une faiblesse, et plus ils te lâchent. Donc elle me dit, tu sais, parfois, il y a des idées noires qui me viennent à l'esprit, en mode, fais une vengeance de rue. Je dis non, t'es une victime, reste victime, ma crème, je te dis la vérité. Tu vas pas aller en enfer, ou tu vas pas aller euh, te rajouter euh, des articles sur ta note, alors que toi, à la base, tu es une bonne personne. C'est compliqué, mes crèmes d'amour. Quand on dit ces paroles-là et qu'on a une colère en nous et qu'on veut que justice soit faite immédiatement, on veut quelque chose d'instantané. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas pour rien que ça se passe comme ça. C'est pour, encore une fois, euh, qu'on n'oublie pas. C'est pour nous marquer à vie. C'est une leçon de vie marquante. Tu vois Parce que si une personne se pose à côté de nous et nous raconte tout ce qu'elle a vécu, ça ne va pas... On va être choqué, mais ça ne va pas nous marquer comme si on allait le vivre. Et il faut que malheureusement, la colère, la peine et la haine soient disproportionnées pour que tout ça ait un sens. Je crois que je suis partie un peu trop loin. Jean-Claude Van Damme, à Béaïchek, sort de là. Donc, continuons. J'ai même à un moment donc saisi la justice. C'est impossible pour moi. Donc, ils m'ont autorisé à, à retourner chez sa mère. En gros, j'ai tout fait pour lui. Moi, j'ai tout, tout fait. J'ai tout fait ça de bon cœur. Car d'une, pour moi, c'était un frère. Plus qu'un beau frère et un ami pour moi. Je n'ai même pas de frère présent dans ma vie. Et j'ai toujours eu ce manque. Du coup, quand il est entré dans ma vie, ben, je l'ai tout de suite estimé comme tel. Je l'ai toujours soutenu. 
faire attention à ceux, aux gens, mes crèmes d'amour, qui font de la peine, qui ont l'air idiots, qui ont l'air stupides, qui sont gauches, qui sont maladroits. Tu sais, on s'attache souvent, et je l'ai très bien vu avec les réseaux sociaux, les gens qui font semblant d'être cons, les gens qui font semblant d'être stupides, les gens qui font semblant de vous dire « Oui, mes crèmes, mais... Euh, » Ma collette, ma, 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 ma prenelle, vous pensez que je mets ma robe noire ou grise, vous êtes sûr et les chaussures, je sais pas, on fait comment, c'est lacé, apprenez-moi, quelqu'un peut me faire un tuto. Ces gens-là, ils sont au courant de tout, c'est juste que, tu vois, quand tu tombes sur quelqu'un de débile, c'est accrocheur. Les gens débiles, en fait, les gens qui sont... <rire> ça, malheureusement, c'est accroche, c'est comme ça, c'est la psychologie, mes crèmes d'amour. Maintenant, si vous êtes comme moi, parce que nous, ici, on va dire les choses... Euh, on est dans un carré VIP de gens quand même qui sont plutôt intelligents. Je le vois euh, notamment à travers les personnes que j'ai au téléphone. On est quand même le haut du panier. On n'est pas des débiles mentales. Fier à les débiles mentales, mes crèmes d'amour, mes ils n'ont rien à voir avec nous. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que les, on, a, on a tendance finalement à moins euh, être, euh, à, à être plus indulgent avec des gens qui auront l'air stupides, euh, à être moins, euh, comme, à être plus tolérant et euh, à moins se méfier, à être moins méfiant de ces personnes-là. On va se dire, c'est impossible que cette personne-là, elle me fasse du mal. Ah, ce gogol, comment il va me faire du mal Il y en a, ils font semblant d'être gogol, parce que c'est facile d'être gogol, mes crèmes d'amour. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous avais dit et je vous avais incité de faire semblant d'être un petit peu limité, notamment au travail, de demander toujours, est-ce que tu as besoin de moi Comment on fait ceci Comment on fait cela Je vous avais dit que les, les, les gens qui font semblant de ne pas savoir quelque chose... Euh, j'ai une personne dans mon entourage qui me l'a appris, mes crèmes d'amour, une personne de haute qualité qui est ma mère, voilà, on va, on va se dire, c'est ma mère, elle fait semblant parfois de ne pas savoir faire telle ou telle chose pour qu'on le fasse pour elle. Ah ouais, mais ça se passe comment Ah ouais, mais ça Ah ouais, mais, mais même dans une administration, n'importe où, à l'aéroport, dans n'importe quel endroit tu la fous, elle va faire semblant de ne pas savoir où est cette chose ou de ne pas savoir faire telle chose pour que finalement on se dise, la pauvre, je vais l'aider. La pauvre, je vais l'aider. Il faut arrêter d'être gentil, gentil, c'est pas un métier, d'accord les personnes sont rusées, elles font semblant de ne pas savoir faire, juste finalement pour avoir des commis. Vous savez c'est quoi un commis Voilà, un commis. Donc continuons. Alors, euh, elle a toujours soutenu, encouragé, accompagné, aidé, protégé, donc sans jamais avoir de remerciements en retour. Donc finalement, il n'avait pas... Parce qu'au début, on aurait pu croire finalement qu'il avait de la, de la considération et du respect. Il, il ne t'a jamais dit même merci. Non, par contre, je te dis ma mère, elle dit... Elle ne dit pas merci une fois, mais elle le dit au moins dix fois. Peut-être pas à moi. Donc, continuons. J'ai jamais... Donc, elle n'a jamais eu de remerciement. Comme un gosse ingrat, quoi. Comme mon gosse ingrat, quoi. MDR. D'ailleurs, toute sa famille me dit... Oui, nous, Weldek. Oh, la baisse à Ali, en parlant de lui. Oui, nous, Weldek, ça veut dire, il est où ton fils La baisse à Ali, il va bien. Parce que les gens ont vu que tu l'avais materné. Après... Malheureusement, il faut se dire les choses, c'est que les relations de l'enfant et de la maman, c'est parfois aussi un peu conflictuel, tu vois. Ça me fait de la peine, mais j'ose je, je, espérer que ça va s'arranger. Bon bref, il t'a fait quoi ma crème Abrège. Mais c'était pas grave pour moi. Sa couleur, sa coulée de source, on est une famille quand même. On se doit euh, d'être là l'un pour l'autre, même si mon mari, au moins... Ou moi, n'avons jamais eu besoin de lui au final. Ouais. Le problème avec certaines personnes, c'est qu'on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais vous, c'est quand vous recevez. Il y a des personnes, moi je l'ai remarqué, mes crèmes d'amour, et même vous, je vous dis la vérité, je l'ai remarqué dans les commentaires. Parfois, vous ne savez pas recevoir. Il y a une crème à moi qui a commenté à une des filles, « Ouais, mais toi, ça ne te dérange pas d'accepter tous ces cadeaux de ce mec ?» Il ne faut jamais accepter un cadeau. Un cadeau, c'est fait avec le cœur. Une personne qui te fait un cadeau, il ne faut jamais le, le, le refuser. Même si c'est euh, euh, onéreux, même si pour toi c'est un truc de ouf, il faut dire merci. Il faut savoir accepter le meilleur. Pourquoi vous, vous êtes tout le temps capable d'accepter le pire mais jamais le meilleur Continuons. Récemment, il s'est marié au bled. MDR. Hada, déjà, je ne comprends pas. Déjà, comment il a pu avoir un enfant Qui sait qu'il a bien voulu lui faire un enfant hein À part une casse sociale comme ça, là. Moi, je te dis la vérité, si la justice lui aurait pris le, la gamine, c'est qu'elle était en danger. Hein. Ils ne sont pas responsables. Donc, mon mari et moi, on a tout payé. L'essentiel pour nous, c'était qu'il se pose enfin dans sa vie, qu'il ait une stabilité, qu'il assume ses responsabilités d'homme de son âge, qu'il quitte enfin le cocon familial et prenne son envol. Lol Avec mon mari, souvent, on charrie comme quoi c'est notre premier enfant. 
Je vois ce que tu veux dire, mais finalement, il va foutre quelqu'un dans la merde. Parce que s'il se marie au bled avec une personne elle-même qui est dépendante, qui ne sait pas écrire, enfin, toutes ces, ces choses, finalement, que lui-même ne sait pas faire, ben, vous allez vous retrouver avec deux personnes à charge au lieu d'une. Maintenant, euh, ce que je te comprends, c'est qu'il devait souvent manger chez toi, tu devais lui laver son linge, tu t'es dit pourquoi ne pas lui trouver une bonne femme de famille qui puisse... Il ben, y a le garot, l'ogma, comme on dit, quand il rentre à la maison, il trouve un plat chaud à manger, elle pourra s'occuper de son linge, elle pourra s'occuper de lui et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas la carrure, enfin. Il manquerait plus qu'en faire, il lui fasse encore des gosses. Bref, il s'est passé quoi Tout ça pour te dire que depuis qu'il est enfin, il a une situation d'homme, un CDI, grâce à moi, un appartement, grâce à mon mari, une voiture qu'on lui a cédé gratuitement pour qu'il puisse travailler et être autonome, et dès que sa femme est enfin arrivée en France, bim, bam, Boum, le mec, silence radio, plus de son ni d'image, alors qu'il était toujours dans nos pattes à la base. Maintenant, tu peux l'appeler, SMS, WhatsApp, Messenger, essayer de le joindre par tous les moyens, le mec fait le mort. Comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, ma crème, qu'est-ce que tu veux que je te dise Finalement, tu l'avais à charge, maintenant il a pris son envol, il faut lui laisser le temps, il est peut-être dans son cocon. C'est pas, alors je ne suis absolument pas l'avocat du diable, mais je peux vous dire une chose, c'est que malheureusement, vous me voyez là comme ça, blablabla, bla bla, Zarma et tout, mais je peux être comme ça de temps en temps. Il m'arrive, j'ai des phases un peu antisociales et euh, où je réponds plus à personne. Mes crèmes, que ce soit mes soeurs, mes frères, ma mère, tout le monde, je ne veux voir personne. Non pas que je suis déprimée, mais parfois je ressens le besoin comme ça de, 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 de me remettre dans ma bulle, de me concentrer sur moi. Donc, est-ce que c'est son cas Je ne sais pas trop maintenant... Euh, euh, moi, il euh, n'y a personne qui m'a payé mon loyer, qui m'a donné une voiture, qui m'a euh, euh, donné le, le bzèse, tu vois, à part ma mère. Donc, ouais, effectivement, ce n'est pas, pas comparable. Mais c'est juste que j'essaie d'expliquer de, 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 finalement son, sa façon de faire. Mais crème, dites-moi s'il vous plaît. Je veux savoir si euh, je suis toute seule comme ça. J'ai déjà parlé à quelques crèmes. D'ailleurs, une qui est super... Enfin, euh, une crème d'amour à moi. Enfin, une coach à moi qui est très connue. Hein, Peut-être que vous la suivez sur Instagram. Et euh, qui est comme moi, en fait, euh, parfois on a nos périodes où, voilà, c'est une petite crise où on se met dans notre bulle, où après je vous ai dit que j'ai un peu la phobie du téléphone, où mon téléphone je le calcule absolument plus, et, et justement quand je vois les messages accumulés, les trucs comme ça, ça me, ça me dérange et ça me stresse encore plus. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ça dans votre vie ou si vous voyez de quoi je parle. Bref, euh, continuons. Donc du coup ça t'a fait mal au cœur ma crème, c'est normal. Au départ, je me disais, bon, il doit kiffer avec sa femme. Ils prennent leur repère de jeunes mariés. Ils veulent profiter. Maliche, on rappellera quand il aura le temps. C'est ce que je me suis dit aussi. Eh bien, durant neuf mois. Ah ouais, neuf mois, c'est une grossesse. Lire, il y a Belek, il est mort. Belek, de chat. Belek, elle a tué. On ne sait pas, il s'est passé quoi. C'est louche. Neuf mois. Aucune nouvelle. Zéro, nada. Ni moi ou son frère. Avant, euh, son frère avant eu de ses nouvelles. Jusqu'au jour où j'entends des rumeurs qui circulent dans ma belle famille. Comme quoi il aurait dit, je dois m'éloigner des gens toxiques pour avancer dans ma vie et préserver ma femme et moi et sa future famille. Il disait que son frère et sa femme, donc moi, étions trop toxiques car nous commencions à de moins en moins à lui faciliter la vie, qu'on lui payait de moins en moins de choses, qu'on osait lui dire non. Tu payes ton amende tout seul et maintenant tu as un emploi qui paye bien. Tu es un homme marié maintenant. Ta femme arrive bientôt, tu dois... En fait, vous l'avez responsabilisé. Et lui, il est en train de dire que vous devenez des enfoirés. Vous commencez à devenir toxique. Il ne connaît pas la définition de toxique. Ce n'est absolument pas ça. On peut dire que peut-être qu'il a été déçu. Mais merde Ah, c'est écœurant ma crème. C'est écœurant ce genre de personne. Mais ça ne m'étonne absolument pas. Je te dis la vérité, ça ne m'étonne absolument pas. J'ai déjà... Euh... Non, j'ai jamais vécu ce genre de choses. Un peu similaire, mais jamais. Et moi, donc, sa belle-sœur était jalouse de son mariage, de la taille fine de sa femme. Pardon Gros lol, je suis aussi une taille fine à mes 19 ans. On en reparlera pour elle après ses trois gamins. Et tant d'années en tant qu'épouse, et puis sa taille, j'en ai rien à faire en réalité. Je ne sais pas d'où il sort ça, surtout que je suis même pas complexée par mon physique en plus. De leur vie paisible, de leur amour. Et... Alors que toi, en fait, tu as tout fait pour qu'il se marie, tu as payé son mariage. Tu l'as... Ah, ça me fait de la peine pour toi, ma crème. Je vais te dire une chose. J'ai l'impression que, que c'est sa femme le problème. Je, je me trompe, hein. Peut-être, probablement. Mais je pense que cette femme-là, elle est jalouse de toi. 
je pense que cette femme-là lui a monté la tête contre toi. Je pense que ce mec, je sais pas, on lui a donné un coup de promo, il est parti s'acheter des boules. Euh, I don't know. Et en fait, il croit vraiment à tout ce qu'il raconte. Parce qu'il ne veut pas assumer son rôle de cas social. Il ne veut pas assumer son, son passé. Il veut faire table rase du passé. Comme si tu devais trouver une raison à, à, à tous ses échecs passés. Il vous a tout remis sur le dos. Vous l'avez aidé à évoluer. Et apparemment, pour lui, vous avez été un frein. Ça me fait mal au cœur pour toi, ma crème. T'inquiète pas, ce qui ne tue pas en plus fort. Ça va t'apprendre à... Malheureusement, vous savez... Je me suis embrouillée avec un vieux. <rire> Mes crèmes d'amour, c'était quand C'était euh, la semaine dernière au parking du supermarché. Parce que je me garde sur une place qui n'est pas conventionnelle, mais j'en avais pour 5 minutes. Toutes les places étaient prises, donc je me garde devant le supermarché. J'ai l'habitude de faire ça, il ne se passe jamais rien, tout le monde le fait, là il n'y avait personne. Je m'y suis mise. Et, euh, et donc du coup, je, je, je vais prendre mon caddie, donc je vois un, un vieux qui commence à faire, pff, tu vois, et euh, il part et tout, et puis euh, il me dit, euh, il, il, mettait, il avait acheté une pièce d'alcool, mes crèmes d'amour, il avait de l'alcool, il en avait beaucoup, beaucoup, il avait du whisky, de la vodka, des bières, du vin, mais vraiment, j'ai cru qu'il avait un bar, un doute bar, après je me suis dit, non, je suis ça m'étonnerait qu'il qu soit commerçant. Et donc, il me dit, euh, madame, vous avez une autorisation spéciale pour vous garer là Je lui dis, monsieur, euh, vous êtes agent service de la voie publique ou ça se passe, co se passe comment Vous faites du zèle euh, Comment on peut être aussi aigri euh, vous, Il vous reste 10 ans à vivre au maximum et vous voulez les passer comme ça, faire chier le monde Il m'a dit, ah, l'éducation, je sais pas quoi. Je lui dis, c'est vous qui êtes mal éduqué, on aurait dû vous, appré euh, vous apprendre à fermer votre bouche. Je lui dis, vous savez quoi À mon avis, vous êtes en manque d'alcool. C'est pour ça que vous êtes venu faire le plein. Vous avez dû oubli oublier de mettre de la vodka dans vos céréales. Alors, rentrez chez vous et laissez-moi tranquille. D'accord Après, je me suis dit, dépêche-toi parce que je l'ai tellement mis au bout du rouleau, même si c'était chez, j'aurais dû fermer ma bouche, j'aurais dû même pas le calculer, mais je savais qu'il allait m'en faire une et m'appeler la, la police municipale. Donc finalement, je me suis vite barrée, j'ai fait mes courses en deux-deux et puis euh, basta, c'était fait. Et puis après, du coup, à chaque fois qu'il qu y a un truc comme ça ou que quelqu'un me fait une queue de poisson, je me dis, je fais pas de cadeau aux gens. Et puis finalement, j'aime pas être méchante, mes crèmes d'amour, j'aime pas être sur la défensive comme ça, j'aime pas être aigrie parce que. Euh, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, aigris de la vie, qui sont, qui sont mauvais, qui sont malfaisants, que, que, que finalement tout le monde doit prendre pour eux. Donc euh, je me suis trouvée deux, deux, trois jours après un petit peu aigrie face à ça. Je me suis dit c'est fini. Moi les vieux d'habitude je, je laisse toujours pas ça avant moi au supermarché. Finalement ils sont tous comme ça, blablabla. Bla, bla. Et puis finalement non, je me suis dit mince, il y avait un vieux qui était derrière moi au supermarché, j'avais pas beaucoup de choses lui non plus. Je lui dis monsieur passez devant moi. Il m'a dit ah merci c'est très gentil madame et tout. Et puis je lui dis mais vous avez que ces deux choses là. Il m'a dit oui inquiétez vous pas en plus ça va pas prendre longtemps c'est juste pour des retours. Je lui dis mais monsieur vous n'avez même pas besoin de faire la queue en fait pour faire vos retours vous allez directement à la caisse. Donc tout le monde avait un petit peu le seum dans la caisse parce que finalement ça a mis 15 plombes sans retour. Et puis finalement, non, 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 vous ouvrez pas la porte. Là, je vais pas faire de montage, ferme la porte. Ça va pas ou quoi Et donc, euh, je vous disais, après il y a une femme, une, pareil, une vieille qui était devant moi et on commence à, à, à sympathiser, à discuter, etc. Et puis euh, pareil, je voyais que c'est pas qu'elle galérait mais il y avait des trucs assez lourds. Donc je me suis dit, je lui mets généralement mes crames d'amour, je... Euh, des fois je suis gentille avec les personnes et ils me le rendent mal et c'est un peu comme toi une fois pareil il y avait une femme qui euh, voilà euh, elle avait du mal à mettre ses trucs dans son caddie donc je me suis dit je vais lui faire donc je lui ai fait, je lui ai fait, je lui ai fait, je lui ai fait, je lui ai fait. et puis finalement après elle parlait avec la caissière et, et bon, elle m'a pas dit merci, elle en avait rien à taper comme si c'était normal et que j'étais employée euh, et puis après elle parlait à la caissière et je me, je me rendais compte que c'était une enfoirée cette vieille quoi je me suis dit mais pourquoi je l'ai aidé c'est une enfoirée pourquoi, pourquoi j'ai fait ça c'est pas grave écoute c'est pas grave donc enfin bref tout ça pour te dire je sais pas pourquoi je raconte ma vie à chaque fois je remets tout à moi je crois que je suis un peu narcissique ou un peu beaucoup ou nombriliste hein, ça vous l'aurez compris mais enfin bref c'est juste parce que je en fait moi j'essaie de me mettre dans la peau de la personne dans le slip de la personne j'espère qu'il est propre je pense que oui et euh, du coup pour ça j'essaie d'identifier ton histoire à des histoires similaires que j'ai pu dans, dans lesquelles je peux m'identifier pour ressentir tes émotions. Euh, moi, c'est impor important pour moi, en fait, quand je conseille une personne, de, de re ressentir l'émotion euh, qu'elle est en train de vivre, en fait. Tu comprends Donc, enfin, euh, bref. Sachez une chose, c'est que malheureusement, on l'a très bien vu, dans toutes les familles, lorsqu'il y a une nouvelle personne qui entre dans la famille, généralement, c'est un beau-frère, une belle-sœur, ça fout la merde. Parfois, ça fout la merde, ça change la dynamique, ça... C'est horrible. Dites-moi si, si vous êtes du même avis que moi. Mais généralement, en tout cas, c'est comme ça. Je vous dis la vérité, c'est ma chaise. Hein. Je n'ai pas pété. Donc, bref, continuons. Donc, euh, j'avoue, je suis tombée de très très haut. Mon mari lui-même n'était pas étonné de son frère. Il m'a dit, mon mari, 
pourquoi t'es choqué Depuis le départ, je t'ai dit, mon frère est une merde. On a toujours tout fait pour lui et n'a jamais été reconnaissant. Alors, zappe-le. J'ai déjà entendu la même phrase, ma crème d'amour. Je vous jure. C'est vrai que c'est moi qui le couvre le plus. Mon mari avait lâché l'affaire. Avec lui, il avait fermé le robinet depuis quelques temps. Tu vois, il savait. Ton mari savait, il avait senti que ça allait, comment ça allait finir. Il savait que son frère n'était pas fiable. Elle est belle, sa drogue, mais crème d'amour, pareil. C'est dans les anciens, 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 anciens hauts chines que vous, la, que vous la trouverez sur ma chaîne. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Elle coûtait 9,99€. Après, il y, y a le bidou, hein, ma crème, hein, tu vois. Donc, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, je pense que ton frère savait que ça allait finir comme ça. Finalement, il n'était pas étonné. Et euh, ça doit lui faire du mal, finalement, que sa femme hein, soit tombée... Euh, après, soit tombée dans le panneau. Il ne faut, il faut pas qu'on regrette d'avoir été gentil, mes crèmes d'amour. Ne regrettons pas d'avoir été gentil avec les gens. Mais par contre, d'accord Dans tes prières, c'est ce que j'ai dit à ma crème. Elle m'a dit, Linda, t'inquiète pas, chaque fois que je me réveille, je l'ai eu vendredi au téléphone, elle m'a dit, Linda, la première chose que je fais, c'est une prière contre cette personne. Il mérite, il mérite. Donc, continuons. Donc, je n'ai pas recroisé mon beau-frère depuis longtemps. Je ne suis pas non plus allée lui parler de ce que j'ai entendu dire. J'ai arrêté simplement de l'appeler ou d'envoyer des messages. J'ai juste remarqué qu'il m'a bloqué sur Facebook. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce revirement de situation. J'ai toujours été de son côté, dans tous les domaines, sans rien attendre au retour. Si ce n'est un minimum de respect et de loyauté. En plus, il n'y a pas eu de problème. Tu n'as rien fait. Tu lui as fait que le rire. Tu ne lui as jamais fait de mal. Et comme tu avais un rapport vraiment de frère et sœur, c'est comme un deuil. C'est un deuil gris. Je sais pas, il y avait une crème, euh, on est tout un peu passionné de psychologie aussi. Ça s'appelle comment mes crèmes d'amour, le terme Je pense que tu vis ça comme un deuil finalement. Il reviendra, t'inquiète pas, il reviendra. Et tout le monde va savoir que... En fait, tout ce ça un jour ou l'autre, comme je vous l'ai dit, et un jour il reviendra, il regrettera, il ne faudra pas lui rouvrir ta porte. Et tous les, les figurants là, qui écoutent, sans lui faire la morale, ne sont pas mieux. D'accord, les membres de la famille je n'ai pas de frère dans ma vie. Je l'avais mis, lui, dans mon cœur. À la place de mes frères inexistants. Et même plus qu'un frère. Et au final, je me dis que si je n'ai pas trouvé mon frère du ventre de ma mère, ce n'est pas dans le ventre d'une autre que je vais le trouver exactement, ma crème. Des fois, le, le, le même ventre, tu sors du même ventre de quelqu'un et encore, on te fait des dingueries. J'ai dit la vérité. Qu'en penses-tu Est-ce que j'attends de le croiser pour en parler Est-ce que je prends les devants Ou bien j'ignore tout simplement en prenant mes distances Salem, salem et basta. Sans jamais revenir sur ça. Et finalement, il sait mieux que personne ce que j'ai fait, ce qu'on a fait pour lui. Il peut mentir aux autres, mais pas se mentir à lui-même. Je pense que la troisième solution est la plus mature, mais j'ai besoin d'un avis extérieur en te remerciant par avance. Et comme, continue comme ça, tu es parfaite. Merci. Tu m'as fendu le cœur, ma crème. Exactement, tu le sais. Tu le sais parfaitement que la troisième solution est la meilleure. Maintenant, je pense que, ne le calcule pas, tu seras amené à le voir un jour. Et je pense que par contre, tu peux quand même lui envoyer une pique. On t'a fait chat Bah alors, décidément, pendant neuf... Tu donnes pas de nouvelles, ça fait un an On t'a fait autant de mal que ça On a été jalouse de toi Rabbi Hadik. Hasbi Allah, on a mal walkin, mais crame d'amour. Et c'est ça qu'elle doit lui dire. Parce que tout de même, ça va te faire du bien de lui dire un peu en face quelque chose de concis, de ligne, ni plus ni moins. Tu rentres pas dans un blablabla qui commence à, à blablater comme ça. Rabbi Hadik, que Dieu te guide et que, que Dieu te pardonne. Es mis, les, ces gens, ils sont minables. C'est un minable ne retourne pas vers lui, de toute façon, il ne veut, il, il veut pas répondre à tes appels, il ne veut même pas répondre à tes messages. Il va encore dire que tu es toxique, tu vois, que, que tu insistes. Finalement, tu l'aimes vraiment et lui ne t'aime pas. Parce que quand on aime vraiment une personne, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas mettre une croix, on ne peut pas s'en passer dans notre vie. On peut s'en passer quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pas autant. C'est un hypocrite, il n'a jamais été sincère. C'est un opportuniste, d'accord C'est un opportuniste. Toi, tu t'es attaché à lui, ma crème, je suis vraiment désolée, mais il faut que je te le dise, ça fait du mal, mais il ne t'aimait pas. Il n'était pas attaché à toi. Il ne t'aimait pas pour ton cœur, il t'aimait simplement pour ce que tu pouvais lui apporter. C'est ta main qu'il aimait, c'était pas ton cœur, c'était pas ta personne. Ça me fait mal au cœur, mes crèmes d'amour. En tout cas, tu prends soin de toi et passe à autre chose, arrête de ruminer et franchement, il le paiera, c'est tout point. De toute façon, déjà, pour, pour être comme ça, foncièrement méchant, être aigri, être un idiot, tu, 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 franchement, la vie t'a déjà clashé, merde. Tu vois ce que je veux dire Donc, ma crème, moi, je t'embrasse très fort. Conseillez-la, mes crèmes d'amour. Et euh, 
il faut que tu passes à autre chose, concentre-toi sur ton mari, euh, que ça te serve de leçon, n'essaie pas finalement de, comment te dire, de faire un transfert sur une autre personne, euh, tu sais le manque affectif, parce que finalement il t'apportait pas d'affection, c'était juste de l'occupation, parce que c'était une charge, donc il t'occupait quand même beaucoup, puisque tu faisais énormément pour lui, il va falloir que tu trouves d'autres occupations, de toute façon nous les femmes à la maison on a déjà beaucoup à faire avec nos gosses, avec notre mari et, et nos boulots, d'accord Donc tu prends soin de toi, je t'embrasse très fort, t'es une excellente personne, et euh, c'est lui qui a tout perdu. Toi, en tout cas, tu t'es débarrassé d'une merde. Fais hachel khra, d'accord Mais la crème d'amour, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Euh, enfin, dimanche et demain. Euh, ce matin, mes crèmes d'amour, je ne me suis même pas réveillée pour aller à la, à la rencontre par en prof. C'était à 10h15. Je vous dis la vérité, je n'ai pas arrêté toute la semaine. J'étais crevée. Quand j'ai vu le réveil sonner, rencontre par en prof, je me suis dit, Linda, adore. Ils t'enverront en conclusion, un résumé. Du coup, j'avais un peu une mauvaise estime de moi et tout. Mais en même temps, ça va, c'est pas un truc de ouf. J'ai à celle pour Emma. En plus, à 10h15 le samedi, toute la semaine, je me suis levée à 7h du matin. Je dis, mes crèmes d'amour, dites-moi que c'est pas grave d'y aller, comme ça, ça me fera du bien de l'entendre. Je vous embrasse, mes crèmes, en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos douces paroles. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Activez la cloche de notification. Je vous prépare vraiment des vidéos de haute qualité, mes crèmes, pour ces prochains jours. Vraiment. Vous allez voir. C'est du lourd. En tout cas, à demain, et d'ici là, ne vous laissez pas faire. C'est ma chaise, je vous jure, je ne l'ai pas pété. <rire>